Il y a eu évidemment la gestion d'offres. Et là, comme vous le savez, les politiciens, il y a un consensus pour la gestion de l'offre, puis tous les politiciens disent toujours que c'est une ligne rouge, puis pas question. Par contre, il y a trois ententes maintenant. Il y a celle de l'Europe, il y a celle de l'Asie-Pacifique, avec, à laquelle le Canada a signé. Et il y a maintenant celle avec euh, les États-Unis, que j'appelle l'ALENA 2.0, qui démontre euh, qu'on est prêt à laisser une partie de notre marché à des importations. Et la réponse, évidemment, de l'industrie, vous la connaissez mieux que moi, c'était de dire « pas question », mais évidemment, ça s'est fait. Et là, le, 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 la question est maintenant « telles seront les compensations ». Puis je pense que vous avez devant vous une période bien importante euh, pour bien euh, euh, revendiquer. Certains ils ont, ils ont, ils ont pris la rue pour manifester, d'autres ont pris les médias pour manifester. Ça s'est fait dans mon esprit, dans un esprit très équilibré. L'industrie a dit « on ne veut pas remettre en péril euh, la question des, euh, du libre-échange pour l'ensemble de, des, des, de, 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 du, du pays, mais il y a quelque chose, il y a une brèche additionnelle et ça ne peut pas se faire sans qu'il n'y ait pas une compensation. Donc, vous avez le budget de M. Morlot qui s'en vient, ça va être important de voir qu ce qui va se produire là, mais encore plus important, c'est que vous avez euh, cinq parties, j'en dis cinq parce que le Bloc québécois euh, est, est, est dans la lutte aussi, qui auront à se prononcer euh, sur ces questions-là et pas nécessairement le, 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 au début du mois d'octobre quand il y aura l'élection, mais je dirais quasiment au moment qu'on se parle, il faut commencer à, à, à faire le, les, les lobbies pour employer un anglicisme euh, auprès des partis pour s'assurer que vous n'êtes pas les oubliés dans cette entente qui euh, rentre dans une phase, maintenant qu'elle a été signée, elle rentre dans une phase de ratification. Et comme on dit toujours, en, en, là je traduis de l'anglais, le, le détail, euh, le diable est dans les détails. Euh, quand il y aura des équis, ça va être bien important, puis ça va devenir euh, une question euh, qui, va, qui va être euh, encore euh, discutée. Donc, si on pense que la signature à Bois CRS, c'est la fin du chapitre, la réponse à ça, c'est non. C'est quasiment le début d'un nouveau chapitre.